po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kagampi ng mga inaati ngayon po ay August 16. Thank God it's Friday. Ako po si Shari Roman. At syempre, babati na po ang nag-iisang action man and hari ng public service na si Idol Rafi Tufo. Idol, good afternoon. So, masaludo po ako sa ating mga OFW. Sa amang sulok na mundo, may pagmamalaki po natin ang ating lahing Pinoy. Okay. And now... Idol na era siya noong uh, August 12. Ang part 1 to part 3 po niyan sa YouTube ay may title na Pakistani hinuthutan daw ng 3.5 million ng kanyang ex-girlfriend niyang Pinay. Yes. So nasa studio po natin ngayon muli si Muhammad Arslan Athar and gusto niyang maibalik sa kanya na nga kanyang ex-girlfriend ang mga binigay nito. Papasukin si uh, Muhammad. Okay? Andito na si Muhammad and uh, itong si ex niya na si Rose Corazon Matak, pinamasaya natin. Yes po. All the way from Cagayan de Oro. Okay. And maging si Muhammad, kasi ang flight niyo dapat, uh, today, nirebook natin yung mm -hmm. kanyang ticket, sinagot na natin. And we promise him additional mga tulong kung kinakailangan hanggang sa sila ay makapag-ayos ni uh, Rose. Kung hindi man, kung siya magdidemanda, then tutulungan natin siya makapag-demanda kung ano man uh, mapag-usapan nila ngayon. Andito rin kasi si Rose. Pero bago kay Rose, kausapin natin muna itong si Mr. Muhammad. Mr. Muhammad, good afternoon to you. Good afternoon, sir. So, how are you? I'm good, sir. How's been uh, everything since uh, we last uh, talked uh, a few days ago? Yeah, we never speak to each other. We never have any conversation. So, we're just here again waiting for that one. It's been like, was it five days or a week? No. Since the last Three time days. We We talked. 13 was, yeah. that was 13. It was on the 13, and today yeah. is? 16. 16. Okay. So since then, you haven't talked to uh, Mary Rose yet? No. But you yet. were both in Cebu uh, during Cibu. the time that you uh, flew Because, to us. Uh, yeah. You were in Cagayan during yeah. the time. She was in Cagayan yeah. during all the time when you flew to Cagayan de Oro and until today when she flew coming to Manila and same with you, yes. right? Yes, yeah. Were you on the same plane? I don't know. Without I never seen that. You didn't see her? No. Maybe she was in the business class in your own I might pass economy. <laughs> <laughs> Because she had all that money. I was just kidding. No. I was just trying to break you up. No okay. Kita mo, nakangiti na siya. Okay. Papasukin na natin si Mr. Rose. Miss. Oh, sorry. Papasukin na natin si Miss Rose Corazon Mataa. Dudukin yung ilong ko rito. Mamaya, paminsan-minsan, tulungan mo ako ha. Baka maubusan ako ng English dito sa spokening. Uh, how about Rose Corazon Mata? Wow naman. God damn! Ganda pala nito. Kaya pala, ang tindi ha. Direct, paki-close up nga. Paki-close up nga si madam. Pakita natin. Direct. Close up. Zoom. Zoom in. Pwede pang oxy-white ko eh, no? Yeah, hindi naman po pakisum. <laughs> oh, Pwede pang oxy-white. Mm -hmm. Ayan. Ah, ang dami niyong mga papeles na handa. Okay. Alright. Nakatingin sa, <laughs> nakatingin sa TV si, <laughs> si Sir. <laughs> Para, <laughs> Sir Muhammad. Parang siya, humaling ha? na humaling si Sir. Oo oh, naman. Oh, ba? Ganda. Nako. Kahit tayo na-amazing. Oo, oh, nagulat. Nag Akala ko kanina, may papasok na artista. Sabi ko, nagkamali ata itong pasok na itong girl na ito, artistahin. Yung pala si Ma'am Rose. Ma'am Rose, ladies first. Ma'am Rose, every now and then we're gonna talk in Tagalog, uh, sir, but later on, if, if, we, if ever we talk in Tagalog in our di in language, I will translate it for you to understand okay. what we just talked but about. But I, I think she, no, can, no, she can speak okay. in English. Yeah, well, she can, but there are times that I, I have to talk in Tagalog so that our viewers can understand what we talked about, okay. right? This is for the benefit of our viewers and listeners. Sure. Uh, Ms. Rose. Good afternoon, pa. Good afternoon. Thanks for coming. Mm. And when was the last time you and Mr. Muhammad uh, saw each other? Uh, the last time, uh, ano po, yung sa barangay po namin na nagpatawag po siya. So what happened uh, to that barangay uh, meeting? Actually, uh, nakareceive po ako ng letter from uh, from the barangay. Okay. So pumunta po ako sa barangay that time, yung yung date na po na 
nilagay po nila. So, okay. napag-usapan po namin po doon na kung ano po talaga yung reason niya, bakit po siya nag-complain sa akin. Kasi, nung time na nagpadala po ng letter sa akin, is wala ako sa bahay. So, yung sister ko lang po yung nakareceive. Okay. So, ito po yung letter na nareceive ko from... So, you received a subpoena from the yeah, barangay? Yeah, the barangay. Yes. Okay. All right. And in that subpoena, what did he say? For what? All right. Sige. She's still looking for that barangay subpoena. Were you able to attend that uh, barangay yeah. uh, supposed to be a uh, face-to-face meeting with you yeah, and her? Yeah, we was her? there. The first okay. meeting we were. Well, what there. happened with that meeting, sir? Actually, at that moment, whatever the concern she had, she said, let's see at the end. She said, we will see in the court. So the second appearing, they said that you can come back again on the 19th. I believe the second date was there. But the second date, she was not there. So no, 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 no. During the meeting, I was talking about during the first the meeting. She the meeting, I believe. So were you able to come up with a certain agreement? No, actually, that time it was the amount about only about the annulment. So I request. Ah, so it was about the annulment. Annulment, the for annulment you guys amount. Were yeah to settle meeting that at amount. the barangay yeah. hall. Yeah. Okay. Was it settled? No, because at that, at that moment she refused to pay that one, and then she said that let's see in the court. Okay. Now, para maging klaro to ano, because you've been mentioning to us 3.5 million pesos. Yeah. Right. And I would like to make it clear to everybody that you've been saying all along 3.5. But there were times that you said you only need 300,000 pesos yeah. money back from her. Yeah. Now, can I have a breakdown of that 3.5 million? How did it become 3.5? The total 3.5, there is expenses for more than almost 80,000 dirham, which one is spent on her for the traveling. No, no, sir. Okay. 3.5. Yeah. You've been saying that all along from, from the start. Now, give me the breakdown. How did it become 3.5? Minus the 300, because you said the 300 that you can justify by way of expenses and then the money that you gave her. Now, so how about the 3.2? That is the overall expenses for the accommodation, traveling, food, sending money to her family, all in Also, you have receipts for those uh Times not, that you send money to her family. I cannot keep the whole receipts with me because that all the receipts, the daily expenses, that what we have done is done by my credit card, and then she knows better also how okay, much but, money. But still, if, if it was done through the credit card, yeah. then you would have received yes. from the credit card yeah. company I to can, show that, in fact, you charge, yeah. you made charges uh, or, uh, or even uh, incurred uh, cash advances from yeah. your credit card, and at that time you said, you send money to her family, right? Yeah. Okay. Okay. So how much money have you sent to her and her family? The total amount, I haven't count here, but I have the original receipt. This is the receipt. Okay. So, ito siya ng resibo, mga kapatid. In these receipts, you can consider the very first year that in, that receipt is only from one exchange. But oh, the, okay. But we have sent through the different exchanges. So oh, the first ha? one year, First one year, it's totally 100% from my pocket. Okay. But All from right. the second second years, you can count okay. from her salary or from anywhere. It's mixed. Some from my side, some from her side. But first full year, it's sent by me because she have no work. She have nothing okay. to do there. So, in short, the 3.2 million, aside Three. from the 300 that you already said yeah. that you can justify and you can give us the breakdown right away. Yeah. The 3.2, this is just a calculation. Yeah. Of the total amount that total you have given her, yeah, approximately, including amounts. you know sending money to her family, yeah, yeah. right? Yes, sir. Okay, ma'am. Yes, pa. Ninety then yung pa. Apa. So, so is uh, ano ko lang pa? Ili clear ko lang din po yung sa side ko, kasi uh, gusto ko po malaman nang po ng lahat na hindi pa ako scammer at hindi rin po ako swindler, hindi rin din po ako gold digger, kasi nung nandun po ako sa Dubai. Nung sabi niya sa akin na tourist po ako nung first na May 16, 2016, wala po akong trabaho nun kasi tourist po ako. Pero hindi ka makakapasok ng Dubai nang hindi ka fully prepared na wala kang pera kung mag-i-stay ka ng tatlong buwan. 
So, means, meron akong pera, galing pa lang ako ng Pinas, so, hindi ako manghihingi ng pera ng kahit kanino, dahil nga, di ba sinabi ko na may trabaho ako nung ga, pa, nasa Pinas pa lang ako. At, doon pa lang sa Singapore, hindi ka, hindi ka makaka... Uh, punta ng Dubai pag hindi ka nagpe-present ng bank statement. So, which is, meron akong pera. So, yung namang sinasabi niya na nagpapabili ako, kung magpapabili man ako, eh, meron naman akong pera. Bakit naman ako manghihingi sa kanya? Ang statement niya pa doon is, dapat, ano yun eh, voluntary niya yung binigay. Kasi nakita niya yung sitwasyon ko na wala nga akong blanket, wala ako ng kahit anong, ano din, bakit? Bakit wala akong blanket? Kasi, hindi ko naman iniisip na mag stay ako forever for, para sa Dubai. Doon lang ako is for two days, for three months. So, hindi ako nag expect na bumili ng mga gamit na marami para mag-stay. So, after ng three months na yon, umuwi ako ng... Pwede, pwede paki-English, ma'am, para maintindihan niya. Kasi ang haba na, hindi ko na, hindi ko na ma-translate eh. So, you know already that one, Ireland, that when I came from Dubai, I'm a tourist, right? Yeah. Do I have, do I present to you the bank statement that I have? How much amount it was in? Inside? Even if I, I have did, money, is that, discount, is that amount send it to Dubai to for your expenses? I request to you, did expenses? I told you to buy me our grocery and everything? Yes, that's, did I? That's, that's what I have. From the my print. mouth, are you sure, Arshad? Yes, I have in the, the screenshot here. Yes. Are you sure? Here is, here is, I will show it to you. What I have remember is you told me, let's go to Sahara, let's buy blanket and everything because I saw that you, are, you don't have anything in my room. And we are both two persons there living together. Okay. Mr. Mr. Muhammad, yes. did she or did she not ask for blankets and groceries? She asked. She asked for money the from you. Personal hygiene, personal these things. Really, yeah? There is a message I can give it to you. Okay. Just a second. All right. Sige, ma'am, go ahead po. Paki English lang, ma'am, kasi di ako makakatch up. No Mahaba yung Tagalog nyo. Para hindi ko na kailangan pa mag-translate. Kasi ang iniisip ko lang po, kung sinasabi niya na nagpapabili ako, syempre, kung maniligaw ka sa isang babae, lahat gagawin mo. Bibili ka ng ganito, magpapa-impress ka. So, ginawa niya yun. Pero yung sinasabi mo na ako magpapabili ng blanket, tapos may pera ako, para imposible naman yata yun. Ma'am, uh, let me make it clear to you and to uh, mm -mm. Sir Mohabad and to everybody listening right now. I don't see anything wrong if you guys are into a relationship, yes, exactly. that you will be asking money from him. Yeah. There's nothing wrong with that. Yes, exactly. And him uh, voluntarily giving money to you. And yet. Okay. The only pro it only becomes a problem is if you really don't have intention of making that relationship become serious to the point that she, he was expecting that you guys eventually will get married. Mm -hmm. Okay? Yeah. That's why he kept on giving you money t time and time and time again. Mm -hmm. Until he said, go ahead, uh, file a, uh, an annulment case mm -hmm. uh, with, against your husband, and I will finance that. Mm -hmm. Let me just finish, yes, Mom. Yes, sure. And he was expecting that after the uh, annulment case will uh, materialize, then you guys will get married. Mm -hmm. Doon po nagkaroon ng problema. Kasi tanggap ka ng tanggap ng pera sa kanya, sa umpisa walang problema yon. Mm -hmm. Bigay siya ng bigay, tanggap ka ng tanggap. Yung pala, wala ka talagang balak, napakasalan siya. At ang punteria mo lang talaga is pag nakuha ko ng pera sa kanya at nakapag-anal na ako, then magbubuhay dalaga na ako. That's what yes. he said yes. to us. So, pakicomment lang doon, ma'am na wala ka talagang balak na pakasalan siya Actually, after the annulment ano, like case. other uh, like other partner or couple uh, nandun po kami sa point na uh, hey, can you say the that first, in English? Yeah, the first the very beginning una pa lang may plan hey, kami can you say can, can you speak in English? Uh, for, the, for the first time we already uh, uh, talk about uh, marriage pero yun po yung uh, the Sorry. Uh, eager siya for first to annul my marriage. But right. can you but really imagine to annul your Can you re really imagine that for 14 years I'll be single mom and providing all the needs for my parents? And what you have said you? that rather than I waste my money, I will wait for my husband to die. Is that correct? Did you say that? 
But because you don't have the money to spend on that. How and you can have you the say money, that you I don't, don't have money? I just want that. to make it this clear. Then regarding also, the, the he said that my family is asking for money. If you you want me, you will be the one to read this one? Yeah. Okay, here it is. I don't know, like I don't. Oh, let yeah. me read it. From Arshline, I did always in million ways. It's just I never tell anyone anything from mouth. You pay them, I will give it to you. You get from the bank, I will send it to you. It's my treat for your family. The same I told you before, I this go when I have dinner. Is that now have a Christmas so it's good? And you this is the last. This, just you finish first. Let, Let me, me to finish yeah, first. Sure, sure. Yeah, just take from BPI. It's my credit. I will return to you whatever will be the expenses there. So, so yeah. you're referring to the last Christmas, the one last time I was there. It's not about that, Ashlan. Okay. So you are telling was, to everybody as amount, well this that is I'm amount, asking a money for amount. you or spending for the food we, and everything. This talking, is already uh, we are talking evidence, about the amount, $4,000 to $5,000 for one dinner. $4,000 to $5,000 peso for one dinner. And that you know that why it was delayed because at that moment my salary was not there. I said you take from your BPI. Hold on, sir. Hold on. on. $4,000 pesos for a dinner? Yeah, for the one night. In pesos? In the, yeah, in the pesos. For dinner, yeah. And who asked? I, who asked that you guys a, go to dinner? She have a, some kind of. I don't remember right now. If if she can give me the date, I can. Was check it the, just you and her, or he, there were no, other it was, people? No, she was here in Philippines at that moment, right? No, did she ask money from you for the di for for a no, dinner? She's, or she's going to deny for once. She's relying only on one, the one message. There is a lot of messages. No, no. Where? What I'm saying is, the four thousand pesos yeah. supposed to be for dinner. Was it spent uh, for, for for a dinner for both of you? No, or she asked money from you and, and she told you, now, give me money, 4000 I want to go to dinner with somebody else or whoever that There was a, some kind of occasion that like Christmas or something. Oh, like okay, that. so she so asked money. No, that money, and that's what I'm asking. Okay. She, that's money she did not ask. I told her, okay, you can take a dinner with your family. and be the one will treat you for that dinner. So I will pay you for that. You can take right now because this, that is the same okay. day. So I cannot send it to you right now. So uh -huh. you can take from your account. This is, she's referring to the this, this December only. I, I believe that is a message from this December, not previously. We are talking about annulment before procedure and uh, after the But you're the also annulment. talking about, I'm a gold digger, I'm asking yes. for money from why you. I, why, I, why I told you gold digger? Because you have given me false hope and everything. You are stating that you are false going to hope? get... False hope? Let, yes. me to, to, let me to show them, okay? Yeah. Before we... we, we, uh, we finalized for that marriage i don't have i think at that point we don't have like promises we only have like some other couples that are uh, planning for a marriage because from my part i'm not very eager to make a marriage because for that 14 years so that is a waste of money time and effort okay. and especially that is it will take more time when? and regarding with the marriage yeah i get already the Anonated uh, uh, PCS, uh, PSA. Ma'am, Sandal, baka singit lang from time to time. I need to talk also. So, so who spent for your annulment case? Me. Your was it your money or his My money? My money. This money was gone. The through. arrangements was like this. How much money was spent? You spent Actually, for you, for your annulment case. My attorney told me already for that because this is a. Okay, ma'am, how, how much? How much? It's only sixty. Sixty thousand pesos. Yes. Okay. And then it so happened there's a lot of expenses that I let my attorney. So where did it come from? Where did it come from? That's from 60, my pocket, from my BPI account. And someone also I can from your uh, BPI account. Yes, and then yes. who's? Where did you get that money? You said from your BPI account. So where did that originated? That money that went to your BPI account? From my work, from my salary. And where okay. this money goes to? Wait, let me show. All right. So ibig sabihin. Pera niyo po yun sa account niyo. Hindi yung binigay niyang pera sa inyo at inilagay mo sa bank And when niyo. I was in Dubai, okay. here, even if I'm in Dubai, I'm still paying for it. You see the check? Okay. And also the conversation was there. What was the date? 
May 5, 2017. 2017. Let so me read this one. Good morning, Attorney Joel. Thank you so much. Can you please send me the copy for the true email or picture regarding my payment? If possible, I will pay you next month. I got my check, but I cannot clear because I don't have visa and... The and Dubai bank account, so hopefully by next okay. month, I can clear Kasi it. Itong gawin na lang natin, ma'am. Map mapapahaba lang tayo rito. Wala tayong patutungan. Trust me. Um, ang bottom line talaga rito, uh, he was expecting na kayo po eventually ay kakasal. Mm -hmm. Dahil yung po yung uh, pagkakaalam niyang mangyari base po sa mga napag-uusapan nyo, di ba? Habang kayo po ay nag magkarelasyon pa. At kaya nga po siya bigay ng bigay ng pera sa inyo. Kahit na hindi niyo po hinihingi. Sabi ko nga, there's nothing wrong with that. Him giving you money. Okay, and kung ano pa yung mga gift na yon Kaya lang po ma'am, nabanggitin niya, you gave him false hope. She, he was hoping na ikakasal kayo. Kaya nga po, eh, nagbigay daw siya ng pera para sa annulment na dinidiray mo naman. At, at nung nagmaterialize na po yung annulment ninyo nung yung ex-husband, then, Sinabi mo sa kanya, ay ayoko na magpakasal kasi gusto ko lang maging buhay dalaga. Yung po talaga ang pinakaproblema rito. Kasi okay. kung wala ho yun, ma'am, wala sana siyang reklamo. Hindi ko sinasabi na para magbubuhay ako ng dalaga. That's what what I mean is, habang sinisettle ko po, kasi ako pa rin po yung nagbabayad, kahit nandun po ako sa Dubai, ako pa rin po yung nagbabayad nung hindi pa po tapos, nandyan na po yung anonated na uh, Miguel, divorce. Pero, pero, are you officially annulled? That is your marriage... Now, at that time? Yes. Okay, so if your marriage was officially annulled at that time, then what stopped you from uh, continuing having a relationship with him and then marrying him? Yan na nga po. Ito na po yung pinaka, pinaka, mga, pinaka miserable life na nangyari sa miserable. akin sa Dubai. Yeah, miserable na nangyari po sa akin sa Define Dubai. miserable, ma'am, in your term. Yeah. Which is yung time na po na nananakit siya sa akin. Ano po yung mga ebidensya nyo? Ito po yung mga home at, uh, mga blood clot po ng mga ano po na, mga pasako na po na Oh, okay. At umiiyak na po ako dahil wala po akong ibang mapupuntahan dahil yung parents ko nasa Manila. Oh, okay. Ate, kumuna, lalaki ito eh. Ako po yan. Ay, sorry, sorry, okay. Dahil wala po ako malalapitan dahil ako lang po doon. Saka, hindi naman po ako pwede na umalis dahil may kontrata pa po ako sa trabaho ko for two years. Oo nga. So, yun lang po ang kinasasakit ko dahil... Referring to your these messages, I just want to ask... Sino po siguro ang babae? Walang gusto mo. Physical abuse, you was telling about to the people. This is physically and mentally trauma for me, Arslan. You give me much more than that. You give me much more than that. Because I have given you every single thing what you have asked for. Many Filipina will say that we will get married with you if you are doing this kind of thing. Sandalay, sandalay. Sir, sir, I'm just being fair here, okay? Yeah. Can you explain to me these yes, bruises? Yes, that's what I'm going to explain wait to you. Wait a minute. No. These, wait, wait. These, let, let me speak. Yeah. Would you please just keep sure. quiet? Let me speak, okay? Yes, sir. Please. And this is my show, all yes, right? Sir. I have to talk if I want to talk, all right? Please explain to me these bruises. Face, nose, cheek, shoulder. And remember... Uh, hold on, ma'am. Legs, thigh different parts of her body. And being uh, oh, ma'am, sandali lang. Poking a chikinini in my neck. Well, chikinini, no, that's not counted, ma'am. Okay. That's okay. not physical abuse. Shoulder. So many bruises. Can you explain to me this? So I want to ask her one question to her in that one. If Leg. I have done that much to you in Dubai, you don't have anyone to give you a justice to give only one time to call 999 and then you get the justice on that. If ever I have done this one to you, do you think, do you give me the reason to call them? Even I cannot get even medical. When I was going to my work, you will pick me and then drop me. How can I go where somewhere? So that pick and up and drop, it was to suffocate you or it was to look at you or it was for what purpose? It was just to give you comfort, to pick up you, to drop you, even you have the car lift. And can you imagine you make a duplicate inside my flat so that you can go inside? 
this thing we can check with the, the with Dubai government. Harassment that already you, to, you stated in the last uh, last phone call. You said. Hold that on, hold on, ma'am. Uh, yung parang siya magkaroon ng duplicate dahil kayo po'y magkarelasyon, normal po yon. I don't see anything wrong with no, that. Sir, the so, so that he, he can go in and out of, sandala ma'am, in and out of your plot because magkasintahan kayo. Not sir. I'm just renting for one person and many people is living there. Females. That you yes, that's last time. female. And exactly. If I am going to do this kind of things to make a duplicate key in UAE and I'm going to enter in your house, do you think it's not a big problem for me? How could I do that? How could I do that? And if ever I'm going to do, there is a CCTV camera, there is a everything. How is it possible? But that is trespassing. Ma'am, you know that? that's what sir, I'm sir, asking sir, I'm very sensitive to physical abuse, especially That's to what women. I'm asking. Sir, sir, can you explain to me? Uh, and even. Well, not listen, ma'am, excuse me. Really, I'm very, very super sensitive when it comes to physical abuse against women. Please explain to me again this one more time. This one example bruises, scratches on her shoulder. This is not about me. You can, you can prove that one is by me? Yeah. Okay, go ahead. During your, remember in the road, in the middle of the road of Dubai? Okay. In you the cannot see the road, that one because in the I'm wearing of of something clothed that you cannot see, but you're already far here. You in the middle of the road, if I'm going to do anything wrong with the lady, do you think is that easy to do there? Even Tell inside me, you of your friend, any single person from UAE, house, how you already much is insulted about the lady me that and if making ever... a harassment to me. So you're saying, sir, this is self inflicted No, I'm bruises. going to deny on that. So she, she did it to herself. There is, no, not herself. Lied. There is any other. Or somebody must have done this to her? Someone have done have to her, or is there something else? Okay. I've never seen that. Personally, she never shown me this kind of things in before. We okay. never happened okay. this kind okay. of things. You want me to ma ask ma Ati Mariam on that one because I'm the one sending messages every time you want. You are doing something to me. I cannot ask anyone because I don't want to let my family knows about what's happening to me because my mother's stroke and everything. So I don't want to let them to know that I'm suffering there while I'm doing the things for my, for me, for them to support them. Also, you stated in the last time that you was alone in Dubai. Nobody was there to look after you. That's why you was just scared over there. But you have sir, a your... sir, excuse me. Paki explain them po. Para, ikaw naman and this dito. picture, sir, sir, yes, sir. keep quiet, please. Yes, sir. Uh, why did you not call the authorities when this happened to you? The, meron siya sabi, ano, 911? What, what 999. Why didn't you call 999? Kasi nga po, tinatakot na po niya ako. Na? Like, kasi alam po natin na maraming Pilipina po na pinapatay ng Pakistan. Ayoko po umuwi ng kabaog. What? Kasi... Gusto kong tulungan ang pamilya ko. Pumunta ako ng Dubai para magtrabaho. Hindi pumunta ng Dubai para makipag, makipagladian. Tapos uuwi ka ng kabaong. So natakot ka magsumbong. Sino po yung mga napagsabihan mo na kayo po sinasaktan? Ang palagi ko po pinasagsabihan na, na sinasaktan po ako. Yung asawa po ng kaibigan niya. Tapos, every time na nagte-text po ako, every time po na inaano ko po, uh, ininidelete ko po siya diretsyo kasi kinukuha niya po yung cellphone ko. Diba sabi niya nga, may mutual po kami tapos nakikita niya lahat ng compensation. Kaya halos tinatago ko lahat, mga ginagawa ko na magsasend ako ng message dahil hindi ko alam kung ano pa pong possible na pwede niya mag ma magawa sa akin. Can we verify that? Yung sinasabi mo na pinagdadalhan mo ng mga ano, ng mga messages na you're being harmed by this? Yeah, you can talk to Ate Mariam, the wife of his husband, the friend of his wife. About me, you have told to many of the people. You have made so many screenshots about me. Even during the relationship, you are good with me, but back backside of mine, you are talking to the other friends of yours. I don't want to mention here right now, but I will show that things. You are talking so bad about me. At that moment, I never seen that things because I don't know your language and I cannot understand it. But now when I go to translate to somebody, they translated that kind of words. Um, Sino yan? Mga ilo po niya, mga ati. 
that it's better if you should, you should not okay. disclose the privacy of other outside the mic you can let them let listen and they can explain to them the people knows what you are doing ano to me. but you are not going to use the name of the other people ano po yan record niya you used my fa my son's name here even your friend's name wakas you are also told. so why why ano, ma'am excuse one? me anong anong sinasabi diyan ito po yung moment na yeah Hindi ma, para mapaiksi tayo, anong sinasabi dyan? Mamaya na mababerify natin. Anong sinasabi po dyan sa video niya? Hindi niya po ako titigilan. Kahit nga po nandito ako. Ka that is what for me. Para, para gawin niya po ang lahat. And mention the date. Siguro dahil hindi, sinisingil ka niya, tapos uh, hindi siya titigil hanggat hindi ka niya masisingil. Baka yun yung ibig niya sabihin. Was he threatening you bodily harm? And we Was are in the public. Ma, excuse me sir. Was he threatening you He's going to do uh, harm to you? Yeah. Meron ho ba dyan? Physical harm? Okay. Ito pong gagawin natin. Ma'am. Ano po yan? When you go there, if you are there, if you need some money or something, just let me know. I will try to arrange and then I will send it to you if, if you need it. But first thing you do is not to make too many expense. Yes, Pacey, I know how hard it is for you and also it is hard for me. But what to do, Pacey? If we are just keep trying, 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 there is something that you don't want to understand. There is something I don't want to understand. So that's why we are just keeping trying, 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 trying. Okay. That's just a voice of a guy who's in love with you. I know he, he would. Stable. Yes, waiting, waiting something. Because I have been, that's what I mentioned three times. We have spoke about that. And then three times, I taken the uh, requirements for the marriage, but you deny Ma it. Ma that's why. Willing ka ba makipag-ayos sa kanya? Yun yung reason ba't namin kayo pinadala rito na pag-ayosin kayo ang dalawa. You know, the reason why we ask her to come over, Mr. Muhammad, is to have you both talk to each other. And in the end, both of you will agree to forget the past and then move on. If there's anything that needs to be fixed, we have to fix the problem so that we can, as, as you part ways today, everything will be clear that no hard feelings. You can go on your own way and she's going to go on her own way. And if there's any money that she needs to pay you, let's see if we can have her agree to pay you that money. Yeah. That's the bottom line here yeah. right now. So what is it that you want, again, one more time from her? I want to get the money. And how I much want to money get the money. That's the same. How much money are we talking what about? I have mentioned. 200,000. At first, I was agreed just to settle the things. I just told her in the back. Okay, 300,000. So, Mom, 300,000 pesos is what she wants back from you. And after that, wala na siyang pakialam sa'yo. Yun yung sinasabi niya kanina. Ka, pati nung last time. I will not. I will not give three hundred thousand for him. I will just file a case for you. No problem. I will go with that. Okay. So, hindi na natin maayos to. I will not reconcile because with him he destroyed already my. No reconciliation is out of the question, and we're not gonna push for reconciliation here. Kasi nakikita po nito tapo ng pag-usap kanina pa pati nung mga nakarang araw. Ang sa akin lang is. Meron bang magko-compromise dito sa inyo na para magkaayos na kayo? Isa, hindi sa kinakampiyan ko itong si ma'am, pero nakita ko may point siya na itong lalaki na nanakit talaga ito. And there should be a justice for me. The only thing is, sana at that time nung sinasaktan ka niya, you should have called the authorities. Now, sabi mo natatakot ka? Ba't ka natatakot? Not magtawag nung, what was the number? 999. 999. Why didn't you do that? Why didn't you call him? Yun nga po, natatakot po ako sa 
ano pa kung possible yung magawa sa akin. Kasi no, kasi when you, if you call the authorities, then makukulong siya. Ikakalaboso to. Di ba? So, ba't hindi niyo po tinawagan yung 999? Hindi po kasi ganun yun kadali kung nasa Dubai ka. Na sabihin mo na lang natatawag ka. Of course, they will be investigate for that. And then, hindi ganun... Ah, hindi ka agad, agad ikukulong doon. Oo. Hindi ka tulad dito eh, na... Hindi ka tulad... Oo. Pwede kang kalaboso okay. pag nakita na meron kang pasa. At saka, sinisecure ko lang po yung sarili ko dahil may instances na, di po ba, na bawal... Ah, kasi po. tourist din kayo doon. Yes. And, and, at ang Dubai po is, bawal po yan sa yung sabi natin na nagsasama. So... Bawal na nagsasama hmm, na... Pero well, hindi po kami magkasama ng that time. Na bawal na nagsasama na, 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 na... Na hindi mag-asawa. Ah, okay. So yun ay isang dahilan kaya ako umiiwas mm -mm. na magsumbong. Mm -mm. Baka madiskubre, imbis na ikaw nagsusumbong, ikaw kasama ako sa kung siya Opo. At tapos, yun po ang magiging ah, so bawal, dahilan na maging deportation ko. Bawal sa Dubai ang mag-live in. Opo. At yun po din ang maging dahilan, baka madeport po ako. At gusto ko rin pong, dahil gusto kong maging malinis na nasa ibang bansa ako, ang reputasyon ko po. Okay. Now, tell me the truth, ma'am. I'm gonna help you really, if you, if you were the one who, who's been aggrieved, uh, how would I say this? Pinaasa mo ba siya o hindi? Hindi ko po siya pinaasa. Kasi kung sasabihin natin pinaasa ko siya, sa simula pa lang po na ano, na mer yung marriage po namin na, kasi minahal ko po siya actually. Minahal ko po siya, alam niya yan. So, why did you change your mind? Dahil nga po nga nananakit na po siya sa akin. At hindi ko na po makaya yung attitude niya na ganun na napipicture out ko po na darating yung panahon. Kasi nagkamali na po ako ng first sa uh, marriage ko. Ayun ano nangyari sa po, first marriage doon? Actually, yung husband ko naman po ang umalis sa bahay namin. Okay. So, ayoko na po maulit at pinipicture out ko po na gusto ko na magkaroon ng magandang pamilya. So, yun po yung gusto ko na siya na ini-expect ko na magiging makasama ko habang buhay, pero nagkamali po pala ako na napinili. Okay. okay, one more question. During the times that he started hurting you, doing this physical abuse, bakit patuloy ka pa rin humingi ng pera sa kanya? Why did you continue on with the relationship and kept asking money from him? Hindi po ako humingi ng pera, hindi po ako humingi ng pera sa kanya. Kasi mapapatunayan ko po yan na sa dalawang taon ko pong pagstay sa Dubai, nung, nung hindi pa po ako tourist, papaliwanag ko lang po kasi nung una... No, no, okay. Pero, pero bago mong sagutin niya na, isa pa, follow-up question. Okay. At that time that he was hurting you, doing your physical abuse, you could have just turned your back and said, "Stop it! I don't want. I I don't want you anymore. I don't want this relationship to to continue. Fuck it! I'm gonna leave you now. Why didn't you do that?" You know, ako naman po yun. Yun nga po yung nag yun nga po yung pinakinig ko kanina na nagpunta pa na sa point po kami na nag-usap kami. Maganda yung pag pinag-usap. Uh, ah, so meron uh, kang video niyan? Yun nga po. Pinag-usap na. Kaya yun na nga po yun eh. Bago siya nagpakasal, maganda na po yung usapan. No, no, no. no. I'm talking about peace club. Kasi ma'am, I'm very super sensitive. Alam niyo yan. Alam ng lahat yan. Pag, pag yung mga kababaya na sinasaktan, pinipisical abuse, allergic po ako niyan. Ang point ko lang po, nung kayo po'y sinasaktan na niya, bakit hindi kayo tumalikod? Iniwanan niyo na siya. You said no. You, should, you could have said, ayoko na, I, I want to stop this relationship. You turn her back, uh, you turn your back on him, and you stop accepting money from him. Kasi ma'am, yung patuloy pa rin pagtatanggap ng pera sa kanya, kahit na kayo po'y nasaktan na, it just shows na meron po kayong uh, balak na talagang perahan siya. Yun po ang lilitaw. Yun po yung lalabas. Hindi na po ako umuano sa kanya ng pera. Kung baka tiniis mo na lang yung sakit, basta kapalit naman ito pera, parang ganun po ang hindi, dating sa amin. Hindi po. Wala, hindi na po. Correct me if I'm wrong. Hindi po ako nag accept na ng pera sa kanya. Yung time na yan, nakahiwalay na po ako sa kanya ang ginagawa niya yan sa akin. So, nung mangyari ito, humiwalay ka na sa kanya? Oo, oh, wala na nga ako. Wala na po ako. Ako mismo ang umalis sa plat na kung saan ma may magkasama kami pero magka-separate kami ng partition. Alright, sir. Okay. Yes, sir. I understand that you were... At hindi pa siya married that time. You were denying all these bruises. Yeah. That you were not the one who did this to her. 
but I'm going to ask it anyway. Um, after this happened, these happened, kasi maraming ukasyon, is it true that she turned her back on you and she left you? First thing I want to ask her, is that that you are mentioning is the one time or is it a different, different time or what is that? It's a different. different. This one, when Parhan's home, right? Remember this clothes? Parhan's home. When his third girlfriend is Who's also perhaps? there. Who's perhaps? His friend. House of his friends were, were there. When, hurting, when he's hurting me. Detalyado si ma'am kung ganon. Yeah. And all that. And this one? this one? Okay. This one was in the road. Okay. In Dubai, right? Okay. okay. So two. two. How about this one? This one pa pala. Ito, ito. Actually, this is two uh, in one. Okay. In one, okay. In one place. It's okay, so two different. From the How about this one? Is it the same? Is this the same? Same? The other one. Okay, so twice. twice. And also from the, the last time was in Naim's home. His friend's This home. one? Shoulder. Yeah, this is the one. So you are stating three times I have physically abused you. Is that correct? Yeah. So in that three times, you did not even get single time chance to call any authorities or to anyone or to do anything against me in UAE. You know that UAE is a How safe... How many times I've already told you? Did you give me time for to call police and How everything? How long time it You know you are the call? one holding my mobile, you are, everything. You, are you don't want me to go anywhere. You Even you are just... One putting second. me in the room. One second, let me finish. Just now you stated that you was living with your friends in the flat where was ladies. So I am not there. I am not with you. So why you did not call at that moment? Do you think they will care for me for that? So do you, because they don't you said want also, also in your last statement that you don't one? have any family member, you don't have any friends there, you don't have anybody in Dubai. That's why I told you. This is just for me. Yes, sir. This has nothing to do with both of you. Ito yung advice ko sa lahat ng mga kababaihan. Sa oras kayo po'y sinakta ng inyong partner, agad-agad kayo po'y magsumbong sa mga kinukulan. Magpa-medical kayo, picture nyo, tama itong ginawa niya. And tumawag kayo sa otoridad. Pwede sa barangay, pwede sa polis. Ipablatter nyo parang ebidensya. Kasi sa ngayon, lalabas itong he said, she said. Inaakusahan niya itong si uh, Mr. Muhammad ng pananakit. Sabi ni Mr. Muhammad, hindi ko gagawa niyan. Magbanggit ka kung kailan yan. Mayroon mga binanggit siyang mga okasyon. So, wala eh. Malabo talaga eh. Whereas kung si Ma'am sana nagpa-blatter o nagtawag sa mga otoridad at meron siyang daladalang uh, papeles ka sa otoridad na in fact nagpa-blatter siya, then mas kapanipaniwala, Ma'am. Sa ngayon, it will be a case of she said, he said. Kaya nga po nung... Kaya nga, dili, medyo... Alanganin po ang sitwasyon mo rito kung totoosin. Nanggigis niyo po, ma'am. Hindi sa kinakampiyan ko po siya, ma'am. Kung nakita mo kanina, kinakampiyan din kita. So, tumatawid ako left and dito, ano, kung sino sa tingin ko ang meron punto, pinapanigan ko. So, this time, meron din punto itong si sir. Bakit ka kasi hindi tumawag sa numero ngayon? Although meron kasi sinabing reason, pero you're a smart girl. Kaya nga po nung nandun... Naging ambassadress ka, brand ambassadress. Hindi ka basta-basta maging brand ambassadress kung ikaw po ay sandali mama. Okay. Kung ikaw ay ob-ob. You're smart. Na you could have done the right thing which is call the authorities at isuplong mo ito. Di ba ma'am? Mm -hmm. Na hindi nyo ginawa. Mm -hmm. Hindi ko alam kung anong dahilan ba't ninyo nagawa kung totoo sin tal kung to talaga totoong sabi niyo sin sinaktan kayo. Yun lang po yung ah. point ko dito. Now, tapusin na po natin. Napakahaba na. Sige, pwede tayong lumipat doon. Uh, Magyong news break tayo and then let's see kung kaya natin silang pag-ayusin off-air, kasi nga sinabi ni Mr. Muhammad na willing siya magkipag-ayos, etong si ma'am, uh, hindi pa willing. Tinan natin kung anong uh, ma mapala natin out of this na pag-uusap nila for the last more than 30 minutes. Sige po, news I just want to refer something no, earlier. No, off-air, we're going to do that because we're overdue, long overdue for the news. Okay, yes, okay po. Sa mga nais po nga subaybayan po yung uh, part 1 and part 2 po niyan. Part 1, part 2, and part 3 po. Uh, ang, YouTube, uh, ang YouTube title po niyan is Pakistani hinututan daw ng 3.5 million ng ex-girlfriend niyang Pinay. So kung hindi niyo po masyado nasundan yung story, panoorin niyo po yung part 1 and uh, par hanggang part 3 po niyan sa YouTube channel po ni Idol Rafi, Rafi Tufo in Action. YouTube channel, meron po itong uh, mahigit 5 million subscribers. And 
Uh, sa mga nais pa rin pong magsumbong o mag-complain, maaari po kayong pumunta sa aming tanggapan dito po sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And kami po ay bukas mula lunes hanggang biyernes. And uh, bago ang lahat, happy, happy birthday po kay Miss, kay Ma'am Malu Boyser and Rosaline Ausa, ang ating kasamang kapatid dito, dito po sa TV5. And syempre, uh, advance happy, happy birthday sa aking mamita na si uh, Elizabeth Reyes po na nasa California and uh, nagbabakasyon po ngayon sa Mexico. Uh, advance happy birthday po mamita and uh, uh, happy wedding anniversary din po sa inyo ni Sir Rod Reyes of uh, California. And please get well soon po kay uh, Ma'am Rita Lalianta from Dito Dav and hello po kay Mommy and Papi. And hel advance happy birthday din po Happy, happy birthday po kay Malu Boy, sir. Okay, and kay Miss Rosaline Ausa. And uh, hello kay Aaron Velasco, na stranded daw po ngayon sa traffic sa EDSA. Ito po yung dati naming reporter ni Idol Rafi Tufo. Hello, Aaron Velasco. And hello kay Tristan Cano and Team Planet East from Bumakati City. And advance happy birthday to Kun Bersosa from Tita Camille de Leon, Raagas. And... Uh, Belated happy birthday din kay Marie and Cabo of BPI La Union from uh, Ate Loida Rivera and pasasalamat po galing kay Nanay Ami Rapas sa mga nag-assist sa kanyang referral na nanggaling sa Wanted sa Radio na si Sir Jeric Sevilla. Hi Sir Jeric Sevilla, nakasama ko na po ito sa field si Sir Jeric and kay Miss Leia na staff po niya sa MWSS uh, Pasig City. And hello po kay uh, Filipino American citizen watching from LA, California, kay Sherry Lorico. Maraming maraming salamat po sa pag-subaybay uh, po ng Wanted sa Radio. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radio with Idol Rafi Tufo, Philippine Standard Time 2.49 po ng hapon. Samantala, ang uh, bahaging ito ay hatid sa atin ng family robbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports spot of Mama Home and Kitchen Appliances and hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan. Mag-grab ka na dahil dito sigurado yung safe at komportable ang biyahe mo sa grab. And syempre, Sister Sanitary Napkin and Panty Liners mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated I Love My Sisters. And ang programang ito ay hatid sa atin ng Sansong Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santa Plus Herbal Capsule, magbibili po yan sa mga suking botika. And uh, gusto niyo po ba ng freebies kapag bumili ka ng phone, yung freebies na di lang isa kundi 20 mahigit pa. Dito sa Cellboy, ikaw ang bida dahil sa bawat pagbili mo ng cellphone, may 20 mahigit na freebies ka pa. Napang hinihintay nyo, lusob na po sa pinakamalapit na Cellboy branches sa inyong lugar. And ang bahaging ito ay hatid din sa atin ng CDO, fan, uh, CDO Ulam Burger sa Gana sa Bango. At linamnam ng beef. And anong petsa na nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya. Ubus pa ang gasolina. Mag-move uh, on na tayo. Tara na sa clean fuel. Dahil dito may forever. Forever na mura. Forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro for diesel. Clean 91 and premium 95 octane gasoline. Panalo ka sa clean fuel. Dahil dito garantisado po na ang produkto. Mahusay pa ang servisyo. Kaya tara na. Mag-move on na tayo sa clean fuel. Lumipat na tayo. Clean fuel. Quality fuel for less. And syempre, Pagora Air Freshener. Paborito ang air freshener, for air freshener ng bayan. Pagora One Minute Carton with Argan Oil. JNT Plasticware, ang paborita mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa exciting contest promos and syempre sa mga bagong produkto. Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At ipinapalam po ng mga Wensha Spa Center na ang lihiti mo lamang po na Wensha ay Wensha Pasay and Wensha Timog. For inquiries, sumabag na po kayo sa 375-1399. And the ayon po, sa tala ng Department of Labor and Employment o DOLE, isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming walang trabaho sa gitna ng kaliwat kanan ng mga job vacancies ay ang tinatawag po na job mismatch o ang hindi pagkakatugma ng kakayahan ng aplikante sa kung ano ang demand ng gusto niyang pasuking trabaho. Kaya naman po, sa mga grade, uh, magsisipagtapos po ng grade 10 and grade 12 o yung mga magkokolehiyo, mainam na po na kayo ay magabayan at ngayon pa lang ay mahalagang matukoy na ninyo kung ano po ang kurso ang nabababayan 
magbabagay sa inyo base sa inyong interes, kayakayanan at uh, personalidad. At isa po sa pinakakilalang kolehiyo sa bansa ang gumawa ng programa na layuning magabayan kayo in making the right choice at yan po ay ang STI. Sa tinatawag nilang Students Career Opportunity and Personality Evaluator o SCOPE, magagabayan po ang mga estudyante na makapamili ng senior high school track, kurso sa kolehiyo at propesyon na angkop at nababagay sa kanila. Libre, madali at mabalis po. Ang uh, pagkuha ng scope sa loob lamang po ng 30 minutes at sa tulong po ng guidance counselor, mas mabibigyan po ng linaw at gabay ang mga incoming senior high school and first year college students. Kaya naman uh, wag ipagsawalang bahala ang pagpili ng senior high school track at kurso sa kolehiyo. Make the right choice, magpunta na po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Magbabalik po ang programang Wanted sa radyo para po sa ating susunod na sumbong at aksyon ng Philippine Standard Time. 2.52 po ng hapon. Ang aksyon, news update ay hatid sa inyo ng kidney care. Pangontra kidney stones at dialysis, kidney care. Ang aksyon, news update ay hatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Radio 5, 92.3, News FM, Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras, 2.52 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radio 5. Nakumpis ka ng PNP ang dalawang milyong pisong halaga ng shabu sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu City. Alas 10.30 kagabi ng ikasang operasyon sa Sitio San Miguel, Barangay Apas, Lahug. Naareso sa operasyon si Jovan Zabate Cabuenas, dalawampot siyam na taong gulang at miyembro ng Big Time Drug Group sa Cebu. Nakumpis ka kay Cabuenas ang isang pakete ng hinihinalang shabu na aabot sa halagang 680,000 pesos. Naaresto naman sa ikalawang operasyon alas 4.30 ng madaling araw ang high value target na si Lord Orlando Virgil Cabahog Ongas sa Buhisan Road. Nakumpis ka kay Ongas ang dalawang malalaking plastik ng shabu na nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos. Isang linggo rin isinailalim sa surveillance operation si Ongas. Sa iba pang balita, pinabulaanan ng ABS-CBN Foundation ng report na pumanaw na si dating Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez. Ayon sa ABS-CBN Foundation, buhay pa ang dating kalihim. Una rito, naglabas ng report ang lifestyle publication na Town and Country Philippines na pumanaw na si Lopez. Ayon sa abs Foundation, ang official statement ay dapat manggaling sa kanila. Inalis na rin ng Town and Country ang kanilang artikulo at hindi na rin tuma-access online. Philippine Standard Time, 2.54 ng hapon. At iyan ang balita. Ako si Mon Gualves ng Radio 5. Para sa 1PH, kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Kidney Care. Pangontra kidney stones at dialysis, Kidney Care. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Coco Life. The biggest Filipino-owned stock life insurance company. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, idol, tayo sa marubing paligid, mag-Fungi Antibac na sa mga bumibiyahin sa traffic jam na pinagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Ang oras, 2.56. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat. Yung puti niyong damit, di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang funji tawas. Ulitin ko guys, ha? Funji tawas. May funji tawas spray, funji tawas roll-on, funji tawas powder, at funji tawas stick. Laging tandaan. Funji tawas. Isulat nyo po sa papel, ha? Funji Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at Supermarkets. Mag-Funji Tawas na. Basta Funji Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Funji Hotline 0925-584-5999. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng issue ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga funjay. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. kaya ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng funjay. Ifunjisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifunjisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifunjisol mo, mabahong alipo nga. Ifunjisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifunjisol mo, basta pangonta sa kumakabit na funjay. Funjisol ang solusyon. Ulitin ko ha. Fungisol Fungisol Ang gamot na solusyon Skin Cure Fungisol Para sa inyong mga tanungan Tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999 Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores nationwide Benzoic Acid and Salicylic Acid Is the generic name of Fungisol If symptoms persist, consult your doctor Ang oras, 2.58 Ang oras ngayon ay 1.40 5pm Kaya mga idol, oras nang mag Cobra Plus Vitamin C May lakas ng Cobra at proteksyon ng Vitamin C Para non-stop ang sipag sa trabaho Cobra Vitamin C, lakas at proteksyon Andito si Ginang Lydia Rodriguez, isang UTI patient na palaging umiinom ng kidney care. Yung UTI na nararamdaman ko, sumasakit ng balakang ko. Unti-unti lang ang pag-ihi ko pero malinit. Pakonsulta talaga ako sa doktor. Una, binigyan niya ako ng gamot, sinabayan ko ng pag-inom ng kidney care. Guminhawa ang pakiramdam ko, uh, unti-unting nabawasan ang pananakit na aking balakang, naging maayos ng aking pag-ihi. Salamat sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang kidney care, hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kasenso mo ang Grab sa buhay. Ang oras, 2.59. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Sister Sanitary Napkins give me confidence. Mga kaibigan, gusto nyo ba ang mag-enjoy o mag-relax na abot kaya ng lahat? Kasama buong pamilya, kaibigan at mga sa buhay, tayo na sa Antipolo sa number one hotel and resort, ang Bosay Resort. So 180 pesos lang na entrance fee, maari mo na ma-enjoy ang disco pool, Olympic, infinity pool at storm wave pool na first in the Philippines at iba pang amenities. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumawag lang sa 661-9011 or 661-9012 o bisitahin ng www.bosayresort.com para sa iba pang promo. Tandaan, Bosay Resort, number one Santipolo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. 
Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng pagoda Philippines, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Kahit kailan, walang iwanan kaibigan, nasenesena na ang Rafi Tulfo po, para sa mga kalalaki ang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. This is Mean Mendoza. Alam nyo ba, so many moms are getting young. Iba talaga pag forever young. Ang soft! I can't believe it! Di ko akalain ang sarap pala. More and more moms are getting young. Pork Tocino! CDO Fantastic Young Pork Tocino. The country stops selling Tocino. Made from 100% young pork. No need to boil. Kaya tender. Delicious. The number one choice for us. CDO Fantastic. Basta Tocino, forever young. Forever fantastic. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo palang Robas para makasiguro bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robas, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Andito si Ginang Lydia Rodriguez, isang UTI patient na palaging umiinom ng kidney care. Yung UTI na nararamdaman ko, sumasakit ng balakang ko. Unti-unti lang ang pag-ihi ko pero malinit. Pakonsulta talaga ako sa doktor. Una, binigyan niya ako ng gamot, sinabayan ko ng pag-inom ng kidney care. Guminhawa ang pakiramdam ko, uh, unti-unti ang pananakit na aking balakang, naging maayos ng aking pag-ihi. Salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life, we're big on life. Ang oras, 3.04. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, Idol, tayo sa maruming paligid, mag-fungi antibac na sa mga bumibiyahin sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-fungi antibac na. Ang sabon na fungi antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng fungi antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-fungi antibac na. Basta fungi quality. Para sa inyong mga tanong, Tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999 Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide Marami ng natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry Natrabaho sa LBO Ay yung assistant chief doon Matanda na siya Sabi ko sir, bakit matanda na ako? Hindi ba kayo nag-eye glasses? Eh, may secret ako eh, iBerry Ay, tinay ko nga yung pin capsule lang Yun na talagang nasubukan ko Nawala yung brand spot, saka yung mali 
ali na mataku pandan uda ko nanti bindi na ko sa talamin kaya salamat sa ideri i berry ay mabibili sa mercury drug at sa mga suking butika sa inyong lugar i berry better eyes for a better life ang oras, 3.06. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat. Yung puti niyong damit, di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan niyo nang magtawas. Pero... Di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang fungi tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi tawas. May fungi tawas spray, fungi tawas roll-on, fungi tawas powder, at fungi tawas stick. Laging tandaan. Fungi tawas. Isulat niyo po sa papel, ha? Fungi tawas. Ito ay mabibili sa mga mercury drugstores at supermarkets. Magpunji tawas na basta Fungi quality para sa inyong makatanungan tumawag lang o mag-text sa Fungi hotline 0925-584-5999 Mga idol kabit dito kabit doon problema na naman sa makakati kumakalat ng issue ng mga makakati kabit ng kabit kati ng kati ang mga Fungi kumakabit kasi sa balat nyo mga idol kaya ating aksyon na yan basta Kati-kati sa balat na dulot ng fungi. Ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alipo nga. Ifungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo, basta pangonta sa kumakabit na fungi. Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin cure fungisol. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa fungisol. Hotline 0925-584-5999 Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores nationwide Benzoic Acid and Salicylic Acid is the generic name of Fungisol If symptoms persist, consult your doctor Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapakabuso Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado. Dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ang oras, 3.09. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury Drugstores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyo paulit-ulit. Idol, dahil sa maruming paligid, magpunji antibak na sa mga bumibiyahin sa traffic jan na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Magpunji antibak na. Ang sabon na fungi antibak ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-araw yung paggamit ng fungi antibak na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Magpunji antibak na. Basta fungi quality. Para sa inyong mga tanong, Tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999 Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide Ang oras, 310 Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat, yung puti niyong damit, 
di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang funji tawas. Ulitin ko guys, ha? Funji tawas. May funji tawas spray, funji tawas roll-on, funji tawas powder, at funji tawas stick. Laging tandaan. Funji tawas. Isulat niyo po sa papel, ha? Funji tawas. Ito ay mabibili sa mga mercury drugstores at supermarkets. Mag-funji tawas na. Basta funji quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Funji Hotline 0925-584-5999. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinangkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdagkita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kasenso mo ang grab sa buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo palang Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.13. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo palang Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit. Mga idol, kabit dito. Kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng isyo ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. 
Basat kati kati sa balat na dulot ng fungi. Ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alimpunga. Ifungisol mo, kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo, basta pangunta sa kumakabit na fungi. Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin cure fungisol. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o magtanong sa Fungisol Hotline 0925-584-5999 Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores nationwide Benzoic Acid and Salicylic Acid is the generic name of Fungisol If symptoms persist, consult your doctor Ang oras, 3.16 Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac Basta Fungi, quality Available in all Mercury Drug Stores Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Usually, ang mata ko, lagi nang lalabo. Siyempre, edad mo na. Pwede, di ba, malabo na. Pag uh, nasa church ako, na, pag uh, may kakantahin kami, yung numero, makikita mo, alabo, nagja-jungle yung mga numero. Para mabasa ko yon, I will use my iClass. Pero mula noong gumamit ako ng iBerry, pataka ko, kasi titignan ko na anong kakantahin namin, malinaw na. Kahit may hindi ko nagamitin yung iClass ko, eh, nakikita ko na naman maliwanag yung number. I bury better eyes for a better life. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, wanted sa radyo, wanted sa radyo. Okay, we're back sa so, Wanted sa radyo, ang kakampi ng mga inaapi. And para sa ating sulian ng bayan, may nagsoli po ng wallet na naglalaman ng 12,100 pesos. Ang nagsoli po nito ay si Mr. Charito Avila. Avila. Uh, ng Winilin, Winilin Transport Corporation. Uh, ang may-ari po nito ay si Attorney Charity Caniete Haima. Yan po. So kung kayo po ay nakikinig, pwede niyo po itong i-claim sa TV5 Media Center and please look for Miss Klein Biete. Okay. <clears throat> uh, idol, uh, sa ating susunod po na sumbong at aksyon, si Winston Crisostomo, hingi po siya ng tulong na matubos ang sasakyan ng kapatid niya dahil naisanla niya ito noong nalulung siya sa kasino. Sige, papasokin. Opo. Humingi siya ng tulong. Ah, nagbago na siya. Opo. Okay. Hingi siya ng payo. O sige, sige, sige. Winston Crisostomo. Winston. Well, lahat ng tao naman. Nagbaba nagbabago at pwedeng magbago at lahat ng tao pwedeng bigyan ng second chance. Ah, humingi siya ng second chance at gusto niya magbago at gusto niya humingi ng payo. Sige, why not? Mr. Kisostomo, magandang hapon po sir. Magandang hapon din po. Okay. So, dati po ay lulong kayo sa kasino. Apo. Okay. Naisan lang niyo po yung sasakyan ng inyong pong kapatid. Apo. At kayo po ay nagbabago na. Apo. At huwi ka ng payo. Apo. So, ang payo ko po, sir, tama yan. Huwag na ako kayo magkasino. Wala ka talaga mapapala dyan. Tama po. Marami po talaga nasisira ang buhay dyan sa kasino. Apo. Yung iba pa nga nagpapakamatay. Apo. Yung bang naitalo na yung kanilang kayamanan, Apo. pati future ng kanilang pamilya, Apo. hanggang sa nagpapakamatay. Tama itong decision mo. Apo. So, bago ka na, sir, stay away from the casino. Ang ah, maitutulong ko, sir, sa iyo, Tatawagan ko po yung pagkor para iban ka. Apo. Ibig sabihin, ikaw mismo ang, ang nagsasabi na iban ka na. Apo. So, hindi po yan ililift until kami po ang mismo tatawag. Apo. Which hindi namin gagawin yun. So, ipapaban ka namin sa kasino, sa lahat ng kasino, sa buong Pilipinas, hindi ka na makapasok. We can do that by calling pagkor. Okay? Apo. So, yun lang. Ano pa ho, sir? Uh, gusto ko lang po kasi matulungan yung kapatid ko na makuha yung sasakyan. Okay. Uh, tubusin yung... Tubusin sa... po. Kaya alam po, uh, Bakit? Uh, nasa yung sasakyan ngayon kanino? Nakasala? Nasa... Ano po? Nakasala po sa... Financial ng... Financial? Kasi... Anong sasakyan po ito? Accent po. Magkano po isang anda? Uh, originally po, 100 pero 89,000 lang 89. natin. <laughs> Anong gagawin natin doon? So, tutubusin... Opo, kung po pwede po, nakikiusap nga po kami dito sa ano, na kung pwede, yung original na lang na ano, kasi nabawasan na yun ng ano eh. Teka mo, nalilito ako. Uh, tutulungan kita kunin yung kotse. Opo. Doon sa, sa financier. Opo. Para ibalik. 
Sa manggagali yung pera? Sa kapatid ko po na magano. Mag, pag ipon, pag Sino ako, nagsanla? Ako po. Sinanla mo? Ako po. Sa sakin ng kapatid mo? Ako po. Sa pinansyer? Ako po. Tapos ngayon, humingi ng tulong dito na kunin yung kotse na yun sa pinansyer at ibalik sa kapatid mo? Ako po. Kaya ang tanong ko, sa manggagali yung pera? Sa kap mga kapatid ko po, pag uh, ano, 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 ano po namin, kasi po wala naman po ang nanap buhay. Kaya sinong, ka sinong kapatid mo ang pagkukunan natin ng pera para pambayad doon sa pinansyal? Uh, si yung pong, si sister ko na isa, siya po ang gumagawa na ano. O, oh, gusto mo mag-usap na lang kayo. Kausapin mo yung sister mo para tubusin yung kotse yung sinanla mo sa pinansyal na kotse pag ng isang mong pangkapatid. Apo. Apo. Eh, okay. Ang ipinakigusap ko lang po kung pwede, wala na yung, yung tubo na masyadong malaki kasi 2%. Eh, ah, kakausapin ka pinansyal na bawasan yung tubo. Apo. Yun po ang, eh, sina, sinasagot po yung text ko na hindi raw po pwede. Ah, so ako may kiusap ngayon sa pinansyal? na wag na litan na lang yung tubo. Pwede sa palagay niyo ba't ko gagawin yun, sir? Yan nga po. <laughs> hindi <laughs> kanyo po, sir, nasisiraan ako ng bait. Eh, hindi para masiguro ano po. Eh, Sorry, sir. Akala ko kasi punto pun 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 rito is para eh, advice-an ka, tulungan ka, at yun na, ay may tutulong ko sa'yo, guaranteed. Tatawagan po namin yung pag-core, susulatan namin yung pag-core, na ibaban ka sa mga kasino para hindi ka na makapasok ng mga kasino, mm -hmm. so solve na yung problema sa pag addict sa kasino. Eh, yung pala, meron ka pa palang hirit, Diretso na kita. Ang gusto mo, kausapin ko yung uh, financial, babaan yung porsyento para pag tinubos, mas maliit na, and then yung pera manggagaling kay akin. Kung pwede. Diretso mo na ako, sir. Para magkadiretso na tayo, lalaki sa lalaki. So, magagaling sa akin. Sir? Eh, eh hindi, sir. Kung... Na ako magtutubos. May, May ako, ako, ako po, wala akong talagang perang pantubos. Kaya nga, so wala akong perang pantubos, so ako magtutubos. Hindi po, tutulong po mga kapatid ko. Kaya nga, tutulong mga kapatid ko, pero kapatid mo, pero tutulong din ako pag tubos ng cash. Hindi, hindi ko na po, ano, ma, ano, kung kayo po, kung gusto nyo tumulong sa akin, eh... Magkano po sa tingin nyo dapat ko itulong pa? Sa palagay nyo, kung sa tansya nyo, magkano dapat itulong ko para masolve na po yung problema. I can make your problem go away. Uh, magkano po dapat? Para pag labas mo rito, tapos na yung problema mo, makakatulog ka na ng mahibing. Kahit hindi, mo na, kahit hindi, ka, na kahit hindi ka na bumili at uh, uminom ng good night. Ano po yun ang mga pinag-usapan natin? To make your problem go away. Kasi po, ang... Masa, diretsyo mo na. Huwag na pasiglig-ulig. Magkano? Siguro po, mga nasa, kung babayaran po tayong pool, yung... Babayaran po yung pool, magkano? Mga nasa 35,000. 35,000. Babayaran po yung pool, 35,000, tapos na problema mo. Makakatulog ka na mahimbing. Apo. Sa palagay mo, sir, gagawin ko kaya yun. Eh, eh, <laughs> hindi ko po masipag. Yung po pagtawag sa pagkul, gagawin ko yun. <laughs> Given yun. Unless kung sabi mo, wag, kasi hindi pa, ako, hindi pa ako tapos, babawi pa ako. Eh, magkakasin pa ulit ako. Kala ko kasi yun ang nilapit mo. Pero kung ikaw ay nalapit para humingi ng 35,000, sa bagay meron akong 35,000 dito. Ngayon mismo, kung gugustuhin ko, meron po para lumaway-laway ka lang ng konti. Dara, <laughs> meron akong 35,000 sa wallet ko, pero hindi ko ibibigay sa yun. Kung may lalapit dito na karapat, dapat matulungan mga pobre, Naging alo, hmm. kahit naubusin ko naman ang wallet ko. Hmm. Pero sa katulad mo, sir, na yung pera, winaldas mo sa kasino, hmm. at ngayon natalo ka, nakapagsanla ka, sumabit ka, ngayon gusto mo yung pera ko sa wallet ko, ibibigay ko sa lahat. Ang pera ko dyan, 38,000 hmm. natin. Okay? Sobra pa nga. Pero hindi ko ibibigay. Hindi ako magbibigay kahit na singkong doling sa'yo. I'm so sorry. I will not. If you think I'm crazy, hmm. then you are the one who's crazy. Because not a single penny magbibigay ako sa isang sugarol. Dahil siya po'y natalo sa kasino, din akong sasalo sa kanyang problema. No fucking way. Sorry, sir, ha? Kasi na napipikon na ako eh. Mga tao pupunta rito para gamitin yung programa sa kanilang kalukuhan. Nice try, though. Nice try. 
Uh, ano, gusto mo sa tawagan ko pa rin pagkor o wag na? Na para iban ka noon. Nang sa gayon eh hindi ka na makapagkasino, hindi na madadagdagan yung problema mo, hindi ka na malulung pa. Pwede po. Well, pwede rin po. Yan, that one. Uh, Sige, punta kayo sa kabilang booth. Bigyan niyo po yung mga pangalan niyo, detalye, yung, uh, yung, yung inyo pong ID. Umpisa na po namin yung proseso na para uh, makipag-coordinate sa pagkor para iba na po kayo sa lahat ng kasino sa Pilipinas. Okay? Para pag nakita ka doon, pagpasok mo, ibaban ka. Kung halimbawa nakalusot ka, hindi ka na mukhaan, then may mga security camera yan, may kita ko, ito yung ban ha. Alising ka sa table, and then, o sa slot machine, and then papalabasin ka. Okay? Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Next. Habang nire-ready natin, Idol, yung susunod na complainant, ang mga mahiwaga pong box. Idol. Oh. Yes. Kasi ang gusto niya, hindi niya na kailangan uminom pa ng good night. Bakit gusto ng good night, Idol? Yun na lang pwede natin. A good night, mabibigyan ko siya. Good night lang pala eh. O, eto, ma'am, mas maganda pa kay Sapon, ma'am. Ma'am, ano may paglilingkot po namin sa inyo, ma'am? Ah, nan... Ano na lang natin, pakilala muna natin si Ma'am Lani Recaña, isa po siyang OFW sa Riyadh, and hingi siya ng tulong uh, dahil tatlong buwan siyang hindi sinahuran idol. Oo, oh, okay. Ma'am Lani, magandang hapon. Magandang hapon po. Sir. OFW po kayo sa bansa. Uh, una po, sa Abha po, tapos po, nung pong nag-migrate ng Amerika yung amo ko, inilipat po niya ako doon sa kapatid sa Riyadh. Riyadh yung pinakalas time. Kailan pa ako kayo bumalik ng Pilipinas? Kahapon po, ng hapon. Hapon na. Tapos diretso na po ako dito, naghihintay para makausap po kayo. Ah, ba't po kayo umuwi? Ah, kasi yung amo niyo pumunta ng Amerika. Opo, tapos na po yung kontrata ko. Bali po... Ano po ang trabaho niyo po doon sa Riyadh? Lahat na po. Lahat na po. Nag-aalaga po ng may sakit, sa bahay. Lahat na po. Tatlong buwan hindi kayo nasa Uran? Hindi po. Ah, Pero po. sa unang amo ko po yun. Kasi po, nung lumay, pumunta po hindi, siya pa, ng... Ma'am, sino po yung agency niyo? Nung American sa... Prime po. Okay, ito po, si Marita Soriano. Yung manager ng American Prime. So, singilin natin yung 3 months niyong sweldo. Uh, Marites Soriano, magandang hapon po. Oh, sige, sige. Miss Soriano? Yes, sir. Good afternoon. Opo. Meron po tayong batas ngayon existing na kapag uh, yung po mga worker po ng isang agency hindi po nabayaran ng kanilang mga amo for whatever reason, mm -hmm. sasaluin mm -hmm. po ng agency. Yes, sir. Uh, sir, ang ano pa namin dyan, yun nga ang sabi ko yung time ma'am kanina, Uh, wala kaming na-receive, na-report galing sa kanya man lang kahit one mm -hmm. o five isa. Kaya mm -hmm. nagtaka nga ako bakit ngayon ay nandyan siya kaagad no, without informing us. Kasi kami okay. sir, pag may tawag sa amin, hindi kami ano, sisigil na, na tutulong sa kanila. Basta may report. Okay. O, so, o, so, 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 so ma'am, ah... Uh, yung tatlong buwang sweldo niya, mabiberify niyo naman yan sa kanyang dating amo, pakibigay lang po ma'am, dahil kapag hindi, sorry ma'am, ma mag-aaway tayo sa dulo ng walang hanggan. Hindi po, sir. Sir, kami po, ay ko, basta may report, sabi ko nga sir, basta may report, makikipag-coordinate ka agad kami sa foreign agency na partner namin para sila ay i-follow up din yung employer. Okay. Maraming kaming cases na ganyan, sir. Mag Sanday po, Mama, Sanday po, Mama. Mag magkano po yung sweldo niyong sisinglin doon? Bali po, tatlong buwan. Bali po, 1,500 ang isang buwan real. So, bali po, magkitang 4,500 real po. Magkano po sa pesos siyang pagkinumbert? Pag, uh, ngayon po, hindi po po exactly yung palitan po. 4,500 reals, Mama... Uh, Marites, magkano po yan? Sir, mga ano, kasi yung 1,500 riyas is equivalent to 400 dollars. So kung 3 months yan is 1,200 dollars. Okay. So roughly mga 60,000. Okay, good. At yan po ibibigay ninyo sa kanya. Tama ba ako? Tama ako. Sobrang pagkatama ko. Wala natatama pa. Sir, kung ano sir, ipapalo ay makikipag-coordinate kami sa agency namin sa Saudi para i-check kung talagang hindi na ibigay kasi may mga records din yan. Tama. Kung hindi na ibigay, sir, ay, kami, ay, na agency, willing din kami tumulong. Very good. Sir, yeah. pwede po ako magpaliwanan. Sige po, madam. madam. Ganito po, okay. sir. Una ko pa lang pong dating doon sa Abha, doon sa una kong amo. Hindi po mismo akong dinala doon sa amo ko. Dinala po niya ako doon sa nanay niya. Ngayon po, nung dumating yung sweldohan ko, hindi na po nakialam yung amo ko. Tapos, nung nag-report nag po ako kay Ma'am Grace, kay Ma'am Grace ng American Prime, nag-report po ako sa kanya na, Ma'am, paano po to hindi po 
dili na po yung sahod ko, hindi na po binibigay, hindi pa po binibigay sa akin. Eh, Uh, sobra na po sa buwan. Tapos sabi po ni Ma'am Grace, sige kakausapin namin. Sa madaling salita po, nag, nag ano naman po yung agency ko. Ina, 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 inasikaso po ako. Tapos po, pinakausapan ako nung amo ko na, oh, ano mo lang yan, pinakang training mo lang yan. Tapos pag na ano mo, pag nalusutan mo yung problema mo, ibibigay namin yan ng higit pa. So syempre po so, ako. So hindi na sulat nila pag-usapan yung kontrata dito? Hindi po. Maayos oh. naman po akong pinakisamahan nila. Syempre po, pumayag ako na sige po, uh, okay po na hindi mo muna ibigay sa akin yung sahod ko. Tapos po, nung December December po, na kumu, kasi po kinuha niya ako, may katulong pa siya. Ngayon po, nung December, aalis na po yung katulong niya, inilipat na naman po niya ako sa kanya. Ngayon po, noong pagkaalis po nung katulong niya, ang gusto niya, hatiin yung sahod nung katulong niya sa aming dalwa. Pero oh. parehas po kaming nandoon. Ngayon po, hindi po mayag itong aalis na katulong kasi siyempre po, uuwi ng Pilipinas, hahatiin eh, kailangan... Nagtatrabaho din naman po ako doon sa nanay niya. Ngayon kailangan po, siyempre parehas dapat kaming sosweldohan. Correct. Dapat Ngayon lang. po, hindi po pumayag tong amo namin. Tapos ang ginawa po, parang niloko pa po ako ngayon. Hawak niya si Pera. Nung hindi na po ako pumapayag na, sige, permahan mo na yung September to December mo, sabi sa akin ganoon. Tapos ibibigay ko sa iyo itong, itong sweldo mo. Natural po ako, maayos naman nilang sinasabi sa akin. Hindi, pero ma po ako. Ngayon po, nung nakapera na ako sa two months ko, hindi rin po na naman ibinigay sa akin yung sweldo ko oh, ng two months. Okay, nakita ko na ma'am. So magkano po lahat-lahat? Again, three months. Three months po. So, so ma'am, pakiverify lang po. Yes, yes sir, at, I will. At ma'am, mm -hmm. gusto ko po, sure. by Monday... May resulta na po yung kasi pwede nga yung gagawin yung verification and by uh -oh. Tuesday siya po'y mababayaran na. Can you give us time? Kasi sir, today is Friday. Walang ano doon, okay. walang pasok Kasi ma'am, kapag ano? hindi ito nabayaran, ako po'y manggagala 80 at kakalag ka ko kayo sa kongreso. Sir. Sandali lang ba, sir. makinig ka muna, makinig ka muna. Uh, hindi ako, hindi ako nagbabanta dahil sila po ang dahilan isa sa mga dahilan ito, mga OFW natin, kung bakit po nanalo ang AXIS. Malas mo lang, si Jocelyn ay Vice Chairman ng OWA sa Congress. Pag hindi ka nagbayad, kakalad ka rin kita sa Congress. Pag kakalad ka kita papuntang Congress, yari ka. Magbabayad ka o hindi? Ika rin, sir. Kasi sinabi ko sa iyo kanina na pag nakita namin na talagang hindi siya nabayaran, kaming agency willing na magbigay. Good. Hindi po kami aabot sa ganyan. Good. Kasi hindi Good. nyo alam kung kaano yung record din namin as agency. Tanungin nyo yung mga... Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga dinanas ng mga OFW tulad niya na pagdating ng bansa na supposed to be, akala niya siya po'y magkikita ng magandang pera, siya po'y pala inapi doon at ginawa siyang bas parang bola, palipat-lipat ng amo, at hindi sinunod yung kontrata, mas mahirap yung kalagayan na yan kaysa kalagayan nyo. Kayo po'y salulang-salulan ng pera, ha? mula sa mga pawis na ating mga inaaping OFW, FYI. Sir, uh, itanong nyo rin sa kanya, kasi kami po, ba every time na tumatawag sila sa amin, tumasagot kami, at nung ma-action kami. Pero eto ngayon, sir, eto pag-usapan natin, kung yun ang, ang, ang sinasabi nyo, walang problema, sir. Good. Iba po, ibibigay ko sa kanya ang pera niya. Good. Walang problema sa akin. Kaya, kaya, kaya nga, ma'am, eh, sabi ko nga, by Tuesday, kasi ngayon tatawag ka. So, Monday, uh, mag tapos na verification. And then, ma'am, nagbawang isip po, Monday ng hapon, kasi natulog siya sa labas, eh. Ayan, o, oh, tinatype ni Odette. Sa labas ka natulog, ma'am, ano? Mm -hmm. Naghintay oh. po kami. Naghintay po ako. Okay, galing ka sa, ng, ano? Airport. Dumalit siya dito, dito mm -hmm. ka natulog. Oh, na Nagabi. Naghintay po kami. Okay, ma'am, Monday, gusto ko yung trimas niya na 60,000, bayad na. Okay, ma'am? Ay, walang problema, sir. Good. Thank you. Thank Ay, you, ma'am. Sasangahan po namin niya sa inyong tanggapan Monday. Okay lang po. Pakiredy okay na po yung 60,000. We will niya. be here. Thank you po. Ang, ang ano ko lang sa kanya, sana naman po, bag, nung dumating siya, tinawagan man lang sana kami, minit niya kami, kasi kami, hindi naman, ay, hindi lang meron naman kami nagtatago eh. Diba po? Kasi yun lang po, sir, sir, eh. Na, 
sa agency ka pumunta. Excuse me po. Excuse me, ma'am. Excuse me po. Yung pong agency nyo, one year po halos na kinokontak namin, pero hindi po namin kayo makontak. Nag-post po sa FB, uh, marami pong nag-comment doon na nagsara daw po, ganito, ganyan. So, ang ginawa ko po, syempre, mas may tiwala po ako dito kay Sir Rapitol po. Dito po ako dumiretso para po mas mapadali po yung pag-aksyon. Kasi po, pag ako maghihintay pa, umuwi po ako, wala po akong kapera-pera, pinagpasapasahan po ako. Ilan po sila, yung nanay niya, yung amo ko. Tapos at dahil po doon sa kapatid ng amo ko na nasa Riyad po. Tapos po, umuwi lang po ako for 100 real yung pera ko. Hindi po ako sinahudan, hindi po ako inintindi ng amo ko. Dinaya pa ako ng tumas, pinaperma ako pero hindi po binigay sa akin yung sahod ko. Sige ha. Ano, 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 ma'am, ma ma don't call her Iha. Come on, para kang mas superior sa kanya. Don't call her Iha. Call her with her na first name. Okay? Ah, okay po. Okay. Do not ever call her Iha. Kasi pag tinatawag mo siyang Iha, para bang mas nakakataas ka sa kanya. For your information, mas mataas siya sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa powers niya, hindi ka kumikita ng pera. Siya sweldo sa iyo. Okay? Oh, sige, sir. Okay. Okay. Good. Sige ma'am, Monday, sasamahan ka namin, madam. Okay? Magkakapera ka na. Thank right. you po, sir. Akin nga yung wallet ko. Sige, palisin mo na yun si Marit Soriano. Ito ang dapat tulungan. Thank Saan you, ka umuwi, ma'am? Quezon Province po, sir. Hindi pa po. I-hotel kita rito? Walang kadaladalang pera, wala kang naiwi. <laughs> wala po, sir. Mayroon po 400 real po binigay ng kapatid ng amo ko. Okay, sige, It, save mo yan. Hmm. Bigyan kita ng 10,000. Thank you po, sir. I-hotel pa kita. Maraming salamat po. Sige, hindi nga itong 10,000 libo nito ha. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Ito muna, pauna. 10,000 po, ma'am. Thank you. Para meron kang... Ilan po anak nyo? Apat po, sir. May isa pong kapapanganak. Thank you po, sir. Okay. Tawag mo si Kate. I-check in natin sa hotel. Yung 10,000 libo natin gagalawin yan. And then, bilhan natin ng pasalubong itong Thank weekend, you, yung mga anak niya. Ma'am, huwag nang gastusin yan. Thank yan you, para sir. meron ka lang perang cash kasi hindi naman ipapakonvert mo pa yan. Cash mo, hawak ka. Maraming ka. salamat. I-hotel natin. Sir. And then, bukas, ipag-shopping natin yung mga anak niya. Para may pasalubong. Thank you po, sir. Very much. Okay. Wala po talaga kahit ano ako. Dala ko, hindi damit lang po. Hindi po, hindi chocolate po, hindi ako nakabili. Bibili tayo. Ano ba mga paborito ng mga anak mo? Chocolate. Huwag na po, sir. Sapat hindi, na po ito. Hindi, ma'am. Ako po mo nagbo-volunteer, ma'am. Ako mismo nagbo-volunteer. Hindi mo, hindi ikaw naghihingi nito. Ako mismo. Ila, ano po yung mga anak nyo? Ilang taon? Yung pong panganay ko, kapapanganak po. 17 years old lang po ng anak. Ha? Kapapanganak pa? Nung po, kasi nabuntis o lang po. O, oh, sige. Bigyan natin yung... ng regalo yung para sa mga, sa anak niya, mga lampin o diaper. Tapos yung pangalawa? Yung pangalawa po, uh, 16 years old. Tapos yung pong... Babae, pero, lalaki? Babae po, para sa yung pong dalawa. O, oh, binan natin mga damit yung anak yung ng babae. Yung pong dalawa, isang 6 uh, years old at isa pong 3 years old. Nung umalis po ako, 6 months lang po yung bunso ko. Ngayon po, 3 ah, years old na. Binan natin mga tsokolate. Sige ma'am, sabihin mo lang. Salamat. Ilagay mo sa isang maleta, lahat ng pasalubong. Pero sapat na po sir, sobra-sobra. Maraming salamat po. Wala nga naman ma'am. Sige, uh, nahawa ako nung sinabi ni Tinep ni Odette from the airport. Ando ka rin natulog sa labas kagabi. Okay, salamat mo sa tulog. Kasama ko naman po, sir, yung asawa ko, pero naghintay rin po siya sa airport, tapos dito na po kami nga. O, di kayong dalawang mag-asawa, i-check in natin sila mag-asawa. Bata sa si Mr. Nasa labas po. Ba't hindi pinapasok si Mr.? Huwag na po, sir. Ha? Okay na po. O, sige, ma'am. I-check in ko kayo dalawang mag-asawa. Maraming salamat, sir. In 10,000, hawak niyong dalawa yan para meron kayong cash. Salamat po. And then, isa-shopping namin yung anak niyo. Tapos Monday, uh, kay, dederecho doon sa agency, 60,000 buong buong kukunin ni ma'am. Thank you, okay. thank Madam, you, sir. Madam, salamat po. Ha? Maraming salamat Maraming po, po sa inyo. Magandang hapon, sir. Hindi mga dapat talaga tula. Ay, oo. Oo naman, ma'am. Yan yung sinasabi natin. Yung mga dapat tinutulungan ng OFW. Yes po. Marami pong gagawin batas ang AXIA, yes. Isa po ako sa managbibigay po ng payo sa mga taga-CIS, kung ano yung mga batas na pwede ipasa. Para malaman na ng lahat, magbabantay lang ako, no? Araw-araw uh, may nagpapasa po ng batas sa Kongreso. Ngayon ko lang nalaman yan. 800 to 1,000 bills every day. Now, kung anong bills makakalusot doon, depende sa diskarte mo yan. Pabilisan yan, kuminsan, yung mga bill na ipapasok mo, pag 
kuk magkinunta yan, may hirapan ka pa. Kaya nga sabi ko, magpapasa po kami ng mga magagandang bills. Dahil kung meron man pong nakakaalam ng problema ng bayan, ng problema ng nakararami natin mga Pilipino, ito po yung wanted sa radio, modesty aside. Halos lahat po ng problema na ilapit na sa amin dito. Kaya nga sabi ko kay Nina, kay Jocelyn, kay Eric, ito mga problema ang nilapit sa amin, ito yung mga gagawin niya ng batas. Ngayon ko, ito yung mga magagandang batas at may mga kumukonta at hindi lihit, kumbaga, yung pangon, pagkukonta nila, nakita natin ay be, may vested interest yung mga kumonta, meaning, halimbawa, gagawin tayo ng batas tungkol sa mga uh, labor at yung mga kumonta, may ari pala malaking kumpanya ng mga congressman din, i-announce ko po rito on air yung mga congressman niya na kumukontra o yung mga may-ari po ng mga security agency na kumukontra. Kasi gagawa ng batas, sabi ko sa kanila, kilanin niya din, gagawa kayo ng batas na may kinalaman na para maging maganda ng kabuhayan ng mga security guard. Pag may kumonta, i-research natin kung sino may mga congressman, hmm. ah, eh yung pala, may-ari ng mga security agency, ibubulgar ko. Ibubulgar ko rito, wala akong pakialam. Diba? Isa kasi yan eh. Tapos may tinatawag din na lobby money. Okay Ibig sabihin, pag yung isang congressman halimbawa nagpasa ng batas at yung batas na yon ay mga kasagasa na mga malaking kumpanya. Mm -hmm. Yung mga malaking kumpanya, magpupundo yan ng pera para kontrahin yung batas na yon. Mm -hmm. Pag nakapagpundo sila ng pera, ang tawag po dyan, lobby money. Ibubuhos nila dyan sa mga ibang mambabatas na kumonta para hindi lumusot yan. Ah, uh, okay. Ganun po yan. Labi man yung tawag niyan. At kapag nangyari po sa amin yan, trust me, ibubulgar ko po sa inyo at bahala na ako kayong sumintensya dun sa mga congressman na hindi na pagbigay ng magandang justification ba't nila kinukontro yung bill. <coughs> Kung dahil sila po inalagyan, then ibabalita ko rito na kinonto nila para alam niyo na kung gagawin nyo pagdating ng eleksyon. Okay. Okay. Kasi nakakasawa na eh. Paulit-ulit na lang. Marami mga magandang batas. Ngayon ko lang nalaman, nung nandiyan na sila, Nina, Jocelyn, saka Eric, ngayon ko lang nalaman na napakarami mga gandang batas na gustong ipasa ng mga magagaling na congressman. Hindi na nakakalusot kasi may mga labi mani na binubos nitong mga naapektuhan para kontahin. Yun yun eh. Ngayon, sige, kontahin yung pag mga magandang batas. Hindi lang batas ng aksyesa. Halimbawa, mayroon mga ibang batas na ipinanukalo yung mga ibang congressman at may mga kumontrat na balitaan ko. I-expose ko kayo. Tingnan natin. Pasensyahan tayo. Okay? Sige. Okay. Next. And I thought si William Top. Isa siyang Canadian. And gusto niyang mabawi ang kanyang mga naibigay sa ex-fiancé niyang Pinay na niloko daw siya. naman tayo nito, ha? Oh. Alis na po ako. Tayo ng ito, 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 ito. Alis na po ako. Oh, oh my oh, God. Oh, oh, man. My whole body will ah, be... <laughs> spoken in naman tayo nito. Okay. Oh. Uh, hello po. Okay. Hello, sir. Okay. Canadian. Ito kanina from uh, Pakistan, Pakistan to Canadian. Mm -hmm. All right. Mr. Top, good afternoon to you, sir. Good afternoon to you, Rafi. How are you, Mr. Mr. Top? How are you? What can we do for you, sir? Oh, there's a list of things. <laughs> yeah, go ahead. I, I, um, 2017, I, I met a young lady uh, online. Her name is Raven. And, uh, Raven Lauron. Yes. Okay. And um, I proceeded to uh, come here in May, last May, a year ago May. Okay. And uh, I gave her some money. Mm -hmm. I have uh, documents here um, in excess of close to 600000 And why did you give her money? Um, to buy a house and land. And um, I also brought about 260,000 pesos in cash and we bought a motor uh, not a motorcycle but a scooter together so we could get around mm -hmm. and um, when I left I was I was given attention that she wrote on her Facebook and I have a copy of that too where I'm glad he's gone but it's in Bisaya so what is she now um, I think she's in Butuan but but Butuan but but okay Butuan yeah all right so so what happened to your relationship well um, between May and August it kind of went downhill. She couldn't. Uh, I was teaching her how to do um, financial ledger and, okay. and how to track money. And, and at first she was very excited, but then she told me her aunt told me that it was her that it was stupid to do that. 
and I got suspicious, and uh, she wasn't tracking money anymore. She said I had too much control. So what did she do with all the money that you uh, gave her? If I fast forward it, um, according to some of her cousins and friends, and I have statements that she went to bars and vacation and oh. and uh, everything, and uh, and she threatened me that if I came to the Philippines again, she would phone immigration and customs. No, don't worry about that. I'll take care of that. No, I promise. Sorry. No, but that's, no, that's not going to happen. That's not going to happen. Uh, Miss Raven Loron, mom, Miss Raven, mom. Mom? Sir? Mom, kilala niyo po si Mr. William Tapp? Ah, opo. Kausapin mo si Mr. Tapp. Kausap. Uh, go ahead. Opo, sige po. Go ahead, sir. Talk to Mr. So, to, uh, to Ms. Raven. She's listening now. Okay, well, I would like my uh, property transferred like your mom had promised. I even, I even was billed a receipt by her mom, 2,000 pesos, her lawyer receipt, to get the land transferred from Raven to her mother, so her mother promised me... Wait, 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 I can't hear you. Pardon me? She, she can't hear you. Wait, she said, wait a minute, she can't hear you. Okay. No. no. Okay, go ahead, sir. So, no. uh, I'll say that once again. Um, I'm waiting for the land to be transferred. I paid 2,000 pesos for Rorda, her mom, to transfer the land from Raven. Okay, so excuse me. I, I want to make it short and okay. sweet. What is it exactly that you want from her now? Well, I would like uh, I would like the, the four hundred thousand cash, the land, cash. and I know she sold the bike, but I wanted the scooter back. She promised <coughs> me the scooter. She actually parked it at one of her cousins, and then she asked if she could take it one more time for a trip, and never returned it. And I heard from so, one. So, 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 wait, wait a minute. Okay, okay. four hundred thousand plus. The scooter. Scooter. What else? And she promised, uh, she can keep the phone, but she promised she would return the phone. She even asked What if she kind could, of cell phone is it? I, I don't know. Uh, you can ask her. I don't know. But she said, she asked me if she could keep the uh, SIM card. I agreed. All right. So 40000 plus the scooter. Yeah. And the land. The land, her mom promised me it was transferred. We even went to a How lawyer. How much? 220000 for... Four, five, for, six hundred. Yes. How much in total? Well... With Raven and her mom and stuff is is close to seven hundred thousand, and with okay. Margie it's it's two hundred and eighty three thousand. So and that's including the land, the scooter, eight hundred thousand altogether. Well, there's also some land that I got off the uncle, and and that contract. The uncle, it's yeah, it's, it's another. It's a family thing. Okay. Okay, and, and so it could go up to as much as a million. Yeah, it's a little over a million on everything. Mom. <laughs> mom. Hello. Mom, pano to? Pakisoli po. Hello, ma hello po, sir. Oh, uh, no, you, you have to give it back. The, the land, the scooter. Miss <laughs> Raven. Yes, po, sir. Kapag hindi, ma'am, mapipilitan ako, pasensya na, magbayan tayo, I'll be forced to file a case against you in behalf of Mr. Top. Sir? You heard me. If you don't... Pwede palakasan po, sir. If you don't return his money and the properties that he bought for you and your relatives, I'll be forced to help Mr. Top to file, against, to file a case against you. You are an embarrassment to the Filipino people. Sir, Big wala time. naman po. Hindi ko naman po talaga siya pinirahan. Eh, Nagkakami na lang. Then, then if you, kung hindi mo siya pinirahan, then you have to give it back to him. The property, yes, the sir, land, sir. the scooter, and it's three seven hundred thousand. Her her best friend has told me she had sold the scooter now, and she kept the money. How much money against her? Seven hundred. Well, it, yeah, I, I have the numbers all no, no, here. No, the cash. How much? Oh, cash? the cash. Uh, here, give me a second here. habang inanap niya. Pakisoli po yung mga lupain, and then yung mga cash. At yung pananakot mo sa kanya na ipapa immigration mo siya. No can do. It's not going to happen. Trust me. So here's the thing. I have records bank to bank, 329. No. I have Western Union and World Remit for 129. I brought cash of 260. During that 260, I bought the 40, the bike for 40. So, so, so ma'am, nasa na po yung mga properties niya, yung mga lupa na binanggit niya? Ay, yung lupa po, na, 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 uh, andito po yung tutamin po. Go. Sa mama ko po. So, ma'am, Yan po ay sasali natin sa kanyang pangalan para mabenta niya, yung mga farm, farmland, right? Yeah, 220 for the farmland. Okay. So ma'am, ibibenta, uh, ibabalik mo yan, tama? Right here. Sorry for everything. Wait lang Please. po, sir. Wait lang po. 
Ma'am. Sir, nung kami pa, binigay niya po yan sa akin, sir. Ma'am, binigay niya yan kasi, binigay niya sa iyo kasi, ang pakakalam niya, seryoso ka sa kanya, na hindi ka man luloko. Eh, yung pala iskamer ka. Opo, kasi yung niloko niya eh. No? No? Paano kanya lulokohin? Ano may luloko niya sa iyo? Sige nga, puri mo. Ah, best friend ko po, sir. Pinagpalit niya po ako sa best friend ko. Nagkasila po. Tapos yung best friend ko pa nga po yung nakapagpatayo ng bahay po. Hindi ko naman siya niloko. Okay. Just, uh, my siblings will go to school. Please, Bill. Ano to? She's begging me to, to leave them alone so that the parents can have the money and the land. I've not received any profit off the land. I know it's only a little bit, but no, not... No, no, no. She's, she's willing to... Uh, Give back the land to you. I don't understand. So. Yeah, she, she is. Okay, right, Mr. Uh, Steven? You are willing to give the farmland back to Mr. Top? Yes, po. Yes, po. Okay. Two two pieces of uh, properties, right? Well, no, the other one ah, is the contract no, with Mr. her uncle. Lupa lang po. Lupa lang po. Uncle. Lupa lang. Mga ilang lupa. How many uh, farmland are we talking about? Uh, it's only one po, sir. Ano one. lang po yung... Uh, Mga 2.8 hectares po yun. And a free contract with her uncle. Okay, one land sa'yo at yung isa ay sa uncle mo. So yun, pati sa uncle mo, babuhin niya. Wala na po akong kinalaman. Binili po kasi siyang kahoy dun sa uncle ko. Tapos wala po akong kinalaman na nun kasi iwalay na po kami nung bumili siya ng ganun po. Hindi ma'am, pakisoli po. Lahat ng mga pera up to the last centavo. Nakakaya ka ma'am, eh madadama yung mga ibang pili nga. Sir, wala, wala namang po ako sir, hinihingi sa kanya eh. Hindi, hindi. Ayoko masira yung, nananahimik po yung lahi natin, sisirain lang ng isang katulad mo. I'm not, I'm, I'm not gonna allow you to destroy the reputation of the Filipino people. Nope, nope, I'll do everything to make sure that you will really suffer the consequences of these bad actions of yours. Sir, let me explain for sir. No. You wait. No. Uh, no. I, I, I will file a case against you. I will, through, I will help Mr. Top to file a case against you. Unless you, re, you will return all the property's money that you took from him or accepted from him. Okay? Ma'am, 1,350 acres. How much, how much is this in... No, no that's in, um, uh, five hectares. hectares. That's five from hectares. the uncle. That's from the uncle, five hectares. But what happened there is it was supposed to be 1,350 trees, and there's only 600. So it's a poor investment. So, so, so ma'am, ma'am, Ms. Raven. Uh, hello, Ms. Lauron? No, no. So, yung pong property sa uncle mo at sa kayong property mo, pakisoli na lang. Sir, let me explain po muna, sir. Kasi may iba kasi yung sinasabi niya dyan, eh. Okay. This is what we're going to do. Ano po, we're running sir? out of time. Uh, we'll, we'll uh, I, have a, I have another statement here real quick because yeah, I've also been threatened by some members of their family from my life. Well, Margie has written. I have it here. If you can see it later. You're being threatened? Oh, grave threat, ma'am. Yeah. Patay ka ngayon. Pati, pati ka mag-anak mo, makukulong. Hindi lang pala ikaw. In fact, she put a p picture up, not Raven, but her friend put a picture up of her with a machine gun after they told me my life. Oh, <laughs> patay ka bata ka. I have a photo of it. Is that right? Uh, don't worry about that, Mr. Top. I'll take care of you. Uh, oh, man. Patay ka dito. Right machine here. gun, ha? Anong klase machine gun to? Right there. And that's her best friend. And, they, and she told me if I showed up in Bokto... M16? Yeah. Oh! Uh, that, was, that, was, that was put up two days after... Raven! Ma'am, uh, meron, meron bang lisensya itong Armalite, itong M16 ng kaibigan mo? Sir, pakinggan niyo po muna ako, sir. Hindi, ito please. to muna, pambilis lang, paki, pakisagot lang. May lisensya ba itong M16 na hawak-hawak na kaibigan mo? Nag-away na kami ng barkada ko, sir, nang dahil sa kanya. Kasi nga po, pinagpalit niya ako sa best friend ko. Wala na po akong kinalaman doon. Hindi ko po yun alam. Okay. Did she threaten you? She told me if by, I was to By go, using this picture? Well, before that, I got words. I have words in okay. here. Okay. Okay. But she told me if I was to go to Bakto, my life would be in because danger. Because this is a real gun. This is an M16. Correct. Powerful. 
Yeah, correct. But she told me if I was to go to Bucktoe, my life would be in danger. Which and then Bucktoe? Bucktoe, Bucktoe the, uh, where Raven's originally from, Bucktoe in uh, Mindanao, Bislink. No, we're, we're going to accompany her. Anyway, there's going to okay. be some police. But she, she owes me 293,000 pesos. Okay. And she told me if I showed up in Bucto, my life would be in danger. And the next day she posted that. I know it doesn't say not that she's coming after me, but why would she post that picture? I know. I know. I can understand. Yeah. Why you should be concerned with this kind of picture. Yeah. This is very intimidating. Yes. This very, is, very intimidating. That's why my wife now, she's the one that told me about you and that I should yes. go see you. and, and We'll help you, here. sir. Yeah. Don't worry. We'll help you. Um, Mr. Uh, Ms. Uh, Raven, ma'am, pupunta ko kami sa inyo. Sa saan ka ba ngayon, Ms. Raven? Ma'am, nasaan ka ngayon? Where are you now, Ms. Lauron? Sa eskwilaan pa po ako, sir. Sa saan lugar? Sa saan eskwilaan mo? Sa Bislig po, sir. Bislig. Bislig. So, ma'am, pupunta kami dyan. Don't worry. If we go to to his place or to, to her place, to her province, we will be accompanied by a dozen policemen and military men to make sure that you will be safe and that nothing happens to you. Okay. That I can guarantee. <clears throat> All right. We're not going to go there by, by ourselves, you and me and, and my staff. <laughs> no, no, we're not going to do that. We're going to go there with a lot of security personnel to secure you, mm -hmm. to make sure that you'll be okay, you'll be safe while you are talking to uh, Raven and, and, her mom. To, and her mom and trying yeah. to get back those properties from her, okay? And I'd like a new contract with the trees because, like, the whole family has ripped me off. I, I, you know what? They see me okay. coming. So, so yeah. l let's continue the conversation uh, Sorry. at the other side of this uh, booth because okay, we're running out of time. Palmo na tayo. Sige. Thank you, Paul. Okay, up next na po si Nani Christopher Means. Sa programang Christopher Means, ito ko po si Shari Roman. Magandang... Rafi, ito na po po. Mabuhay tayo mga Pilipino. Ika.